எஸ் டி சுப்பையா தமிழ் திரை உலகில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகளில் சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர்களாக புகழ்பெற்று விளங்கிய எம் ஆர் ராதா நாகையா பாலையா எஸ் வி ரங்காராவ் போன்றவர்களின் வரிசையில் என்றுமே மறக்க முடியாத நடிகராக வளம் வந்த இவர் அப்பா என்றாலே சுப்பையா என்ற பெயரையும் சிறிது காலம் தக்க வைத்திருந்தவராவார் இவர் நாடகங்களிலும் திரைப்படங்களில் புராண கதாபாத்திரங்களிலும் அதிக அளவில் நடித்திருந்தாலும் நாடக செயற்கைத்தனம் இல்லாமல் வெகு இயல்பாக நடிக்கக்கூடிய திறமையாளர் அதிலும் மிகைப்படுத்தி செய்வதே நடிப்பு என்று இருந்த காலகட்டத்தில் அமைதியான ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத உணர்ச்சி பூர்வமான இவரது நடிப்பும் முகத்திலே பாவனைகளை வேறுபடுத்தி காட்டும் விதமும் தமிழை பேசும் அழகும் கணீர் குரலும் தேர்ந்தெடுத்த பாத்திரங்களும் என்றுமே காலத்தால் மறக்க முடியாதவை குறிப்பாக அன்னை ஆதி பராசக்தியையே அடியே போட்டு பேசும் அபிராமி பட்டரையும் கண்களில் கணல் தெரிக்க சுதந்திர வேட்கையை முன்னிறுத்திய பாரதியாரையும் நானும் ஒரு பெண்தான் படத்தில் விசுவாசமிக்க வேலையார் பாத்திரத்தையும் பாக பிரிவினை படத்தில் அன்பு தம்பியாக கலங்க வைக்கும் தந்தையாக இவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரங்களையும் அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் இப்படி பல பெருமைகளை கொண்ட எஸ் வி சுப்பையா அவர்கள் தமிழ் சினிமாவிற்குள் எப்படி வந்தார் இவரது நாடக பயணம் எப்படிப்பட்டது நாடகத்தில் புதிய உச்சம் தொட்டுக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் சக நடிகருடன் ஏற்பட்ட மோதலால் இவரது வாழ்க்கை எப்பேற்பட்ட மாற்றங்களையும் அவமானங்களையும் சந்தித்தது பின்னர் சினிமாவிற்குள் நுழைந்து பெரிய புகழ் கிடைத்த போதிலும் அங்கும் இவரது பிடிவாத குணத்தால் எந்த மாதிரியான சங்கடங்கள் இவருக்கு ஏற்பட்டது அந்த நேரங்களிலெல்லாம் யார் இவருக்கு கை கொடுத்து உதவினார் இவரது இறுதி நிமிடத்தின் போது நடந்த கலங்க வைக்கும் சம்பவம் என்ன போன்ற பலருக்கும் தெரியாத இந்த குணச்சித்திர கலைஞனின் வாழ்க்கை பயண குறிப்புகளை தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் உணர்ச்சிகளை அதிகம் வெளிப்படுத்தி நடித்தாலும் அளவை மீறாமல் நடிக்கும் எஸ் வி சுப்பையா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் பிறந்தார் செங்கோட்டையிலேயே பள்ளி கல்வியை தொடங்கியவர் ஐந்தாம் வகுப்போடு படிப்பை நிறுத்திக் கொண்டார் காரணம் படிப்பதில் இருந்த ஆர்வத்தை விட நடிப்பு கலையின் மீதான ஆர்வம் தான் அதிகமாக இருந்துள்ளது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அவரது பதினோராவது வயதில் செங்கோட்டை ஆனந்த சக்திவேல் பரமானந்தா பாய்ஸ் கம்பெனியில் சேர்ந்து நடிப்பு தொழிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கொண்டார் பிறகு அங்கிருந்து விலகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டி கே எஸ் நாடக குழுவில் இணைந்தார் டி கே எஸ் குழுவினர் வெற்றிகரமாக மேடையேற்றிய சிவலீலா என்ற நாடகத்தில் சிவபெருமானை கால்மாறி ஆடச் சொல்லும் அபிஷேக பாண்டியனாக சுப்பையா நடித்தார் நாடக குழுவில் கே ஆர் ராமசாமி போன்ற ஏராளமான நடிகர்கள் இருந்ததால் சுப்பையாவுக்கு பெரிய வேடங்களை ஏற்று நடிப்பதற்குரிய வாய்ப்பு அப்போது அவருக்கு கிடைக்கவில்லையாம் இருந்தும் கிடைத்த சிறு சிறு வேடங்கள் வாயிலாக சுப்பையா அவர்களின் நடிப்பு திறமை மட்டும் வெளிப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தது அதன் பிறகு அவர் புனைந்த கதாபாத்திரங்களிலே குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது கர்ணன் வேடம்தானாம் டி கே எஸ் குழுவினரால் மாதக்கணக்கில் மகாபாரத நாடகம் நடத்தப்பட்ட பொழுது கர்ணனாக நடித்த சுப்பையா எல்லோரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தாராம் குந்தியும் கர்ணனும் சந்திக்கும் காட்சியில் கர்ணனாக சுப்பையா மிக உருக்கமாக நடித்து சபையோரை மட்டுமல்ல உடன் இருந்த கலைஞர்களையும் கூட கண்கலங்க வைத்து விடுவாராம் அந்த அளவிற்கு நடிகர்களையே அசத்தும் நடிப்பு கலைஞரான எஸ் வி சுப்பையாவை மேலும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்பினை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனராம் டி கே எஸ் நாடக குழுவினர் ஆனால் எதிர்பாராமல் நடந்த சில நிகழ்வுகளால் சுப்பையா அவர்கள் நாடக குழுவை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அதற்கு காரணம் அப்போது நாடக குழுவில் கே ஆர் ராமசாமிக்கும் எஸ் வி சுப்பையாவுக்கும் எந்நேரமும் ஏதாவது மனத்தாங்கல்களும் சண்டைகளும் ஏற்படுமாம் இவர்களது சண்டையில் பிரெண்டு ராமசாமிக்கும் பங்கு இருக்குமாம் ஏனென்றால் கே ஆர் ராமசாமியும் பிரெண்டு ராமசாமியும் கம்பெனியின் பழைய நடிகர்கள் இவர்களுக்கு டி கே எஸ் நாடக குழுவின் மூத்த நிர்வாகியான டி கே சங்கரன் அவர்களிடம் மிகுந்த செல்வாக்கும் உண்டாம் அந்த செல்வாக்கை பயன்படுத்தி எந்நேரமும் எஸ் வி சுப்பையா அவர்களை கே ஆர் ராமசாமி சீண்டிக் கொண்டே இருப்பாராம் இப்படி போய்கொண்டே இருந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் சுப்பையா தன்னை ஏதேதோ கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டிவிட்டதாக கே ஆர் ராமசாமி டி கே சங்கரன் அவர்களிடம் பொய் புகார் கொடுக்க அடுத்த நிமிடமே டி கே சங்கரன் அவர்களும் சுப்பையாவை கூப்பிட்டு விசாரிக்க சுப்பையா அவர்கள் ராமசாமி மீது இருந்த கோபத்தில் சற்று துடுக்காக பதில் கூறியுள்ளார் அவர் கூறிய பதில் டி கே சங்கரன் அவர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தவே சுப்பையா அவர்களை நன்கு அடித்துவிட்டாராம் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு சற்று தாமதமாக கொட்டகைக்கு வந்த டி கே சங்கரன் அவர்களின் சகோதரரான டி கே சண்முகம் அவர்களிடம் சுப்பையா சென்று 
என்று என் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை கருப்பு ராமசாமியும் சிவப்பு ராமசாமியும் கோல் மூட்டியதால் பெரியண்ணாச்சி என்னை அநியாயமாக அடித்து விட்டார் என்று மிகுந்த மனவருத்தப்பட்டு கூறினாராம் அதை கேள்விப்பட்டவுடன் அவர் உடம்பில் இருந்த அடிப்பட்ட காயங்களை பார்த்து நொந்து போய் இரு ராமசாமிகளையும் கூப்பிட்டு கண்ணா பின்னா என்று திட்டிவிட்டு ஏற்கனவே இதே போன்று பகவதி எஸ் வி சகசிரநாமம் போன்றவர்களெல்லாம் கூட அடி வாங்கியவர்கள் தான் இதையெல்லாம் நினைத்து நீ கவலைப்படாதே எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சுப்பையாவை சமாதானப்படுத்தினாராம் டி கே சண்முகம் ஆனாலும் சுப்பையாவால் அந்த சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் சோகமே உருவாக ஒருபுறம் உட்கார்ந்திருந்தாராம் அன்று இரவு கிருஷ்ணலீலா நாடகத்தில் சுப்பையாதான் வசுதேவர் வேடம் ஏற்க வேண்டுமாம் அதிலும் நாடகத்தின் முதல் காட்சியே வசுதேவராக அவர்தான் வர வேண்டும் அவரோ வேடம் புனைய மறுத்து பிடிவாதமாக உட்கார்ந்திருந்தாராம் உடன் நடிப்பவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து சொல்லியும் அவர் கேட்கவில்லை சுப்பையா மேற்கொண்டு கம்பெனியில் இருக்கவும் விரும்பவில்லை இதை அறிந்த டி கே சண்முகம் அவர்கள் தனது அண்ணனான டி கே சங்கரன் அவர்களுக்கு தெரிந்தால் இன்னும் பிரச்சனையாகிவிடும் என்று இரவோடு இரவாக அவரை ஊருக்கு அனுப்பிவிடுவது நல்லது என கருதி தனது அண்ணனுக்கே தெரியாமல் கையில் இருந்த சிறு தொகையை சுப்பையாவிடம் கொடுத்து அன்றிரவே அவரை பாதுகாப்பாக ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தாராம் நாடகக் குழுவில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் சுப்பையா தானாகவே ஓடிவிட்டதாக நினைத்துக் கொண்டார்களாம் இதற்கு பிறகு சேலம் சக்தி நாடக சபாவை சேர்ந்து நடித்து வந்தவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அந்த சபாவால் அரங்கேற்றப்பட்ட எழுத்தாளர் நாடகாசிரியர் எஸ் டி சுந்தரம் அவர்களின் கவியின் கனவு என்ற நாடகத்தில் காவி ஆனந்தராக சுப்பையா நடித்தது அன்று பலராலும் பாராட்டப்பட்டது இந்த நாடகத்தில் எஸ் பி சுப்பையா அவர்களுடன் சிவாஜி கணேசன் எம் என் நம்பியார் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர் கவியின் கனவு நாடகம் மிகவும் புகழ்பெற்று ஆயிரத்தி ஐநூறு தடவைகளுக்கு மேல் மேடையேறியது ஒரு தடவை நாகப்பட்டினத்தில் இந்த நாடகம் அரங்கேறிய போது கவியின் கனவு ஸ்பெஷல் என ஒரு சிறப்பு தொடர்வண்டி கூட திருச்சியில் இருந்து விடப்பட்டதாம் அந்த அளவிற்கு புகழை பெற்ற கவியின் கனவு நாடகத்தில் சுப்பையா அவர்களின் சிறப்பான நடிப்பிற்கு கிடைத்த பாராட்டை அடுத்து திரைப்படங்களில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் தேடி வந்தன அப்படித்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பி புள்ளையா அவர்களின் இயக்கத்தில் பி ஆர் பந்துலு டி ஆர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த விஜயலட்சுமி படத்தில் ஒரு சிறு கதாபாத்திரத்தில் முதன் முதலில் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் சுப்பையா இதனைத் தொடர்ந்து கஞ்சன் அபிமன்யு திருமொழிசை ஆழ்வார் மாயாவதி ராணி வேலைக்காரன் புதியுகம் சுகம் எங்கே மங்கையர் திலகம் போத்தர் கந்தன் காலமாறி போச்சு நானே ராஜா என ஏராளமான படங்களில் சிறு சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார் இதில் அபிமன்யுவில் சகுனியாக அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தவர் மாயாவதியில் அவலட்சண வடிவம் கொண்டு கதாநாயகியை காதலிக்கும் குணச்சித்திர கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார் அதேபோல் மாடர்ன் தியேட்டருக்காக கே ராம்நாத் இயக்கிய சுகம் எங்கே படத்தில் வில்லன் வீரப்பாவிற்கு உதவியாக சுப்பையா செய்யும் திருட்டுத்தனங்களில் ஒரு தனி முத்திரை பதித்திருப்பார் அதிலும் கழுத்தை ஒரு பக்கமாக முறித்து முறித்து அவர் செய்த மேனரிசம் சிறப்பாக அமைந்ததோடு ரசிகர்களிடத்தில் பாராட்டையும் பெற்றது அது மட்டுமின்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு எஸ் பாலச்சந்தர் பானுமதி நடித்து வெளிவந்த ராணி படத்திலும் டி ஆர் மகாலிங்கம் நடித்து வெளிவந்த வேலைக்காரன் படத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க வேடத்தில் நடித்தார் இதற்கு பிறகு தெலுங்கில் மிக வெற்றிகரமாக ஓடிய ரோஜலு மாராகி என்ற படம் காலமாறி போச்சு என்ற பெயரில் தமிழில் தயாரிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜெமினி கணேசன் அஞ்சலி தேவி ஜோடியாக நடித்து வெளிவந்த இப்படத்தில் முக்கியமான குணச்சித்திர வேடத்தில் எஸ் வி சுப்பையா நடித்தார் படத்தில் இவருடைய நடிப்பு மிகச்சிறப்பாக அமைந்திருந்ததால் ரசிகர்களிடத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றார் இப்படத்தில் சுப்பையாவிற்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து ஏற்கனவே சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடன் நாடகங்களில் நடிக்கும் காலங்களில் இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தாலும் திரை உலகில் அவருடன் முதன்முறையாக இணைந்து நடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு எல் வி பிரசாத் அவர்கள் இயக்கி வெளிவந்த மங்கையர் திலகம் படத்தில்தான் சிவாஜியின் ஆரம்பகால படங்களில் முக்கியமான படமான இதில் எஸ் வி சுப்பையா அப்போதைய இளம் கதாநாயகியான பத்மினிக்கு கணவராகவும் சிவாஜிக்கு அண்ணனாக கருணாகரன் என்னும் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்திருந்தார் இப்படத்தில் சிவாஜிக்கு அண்ணனாக நடித்திருந்த சுப்பையா அவர்களின் நடிப்பை பார்த்து அசந்து போன விமர்சகர் ஒருவர் தமது உயிர் துடிப்பான நடிப்பால் எஸ் வி சுப்பையா ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துவிட்டார் என்று எழுதி மனமாற பாராட்டினாராம் சிவாஜியின் அண்ணனாக நடித்து புகழ்பெற்ற சுப்பையா அடுத்த ஆண்டே மீண்டும் சிவாஜி அவர்களுடனேயே இணைந்து நானே ராஜா என்ற படத்தில் சிவாஜி அவர்களுக்கு தம்பியாக அதுவும் வில்லன் வேடத்தில் நடித்தார் இப்படம் தோல்வியடைந்தாலும் வேட பொருத்தம் பற்றி எந்த கேள்வியும் எழாதவாறு சுப்பையா நடித்திருந்தது அவரது நடிப்பு திறமைக்கு சான்றாக விளங்கியது பிறகு மீண்டும் தொடர்ந்து சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடன் பாக பிரிவினை நான் சொல்லும் ரகசியம் இரும்பு திரை கப்பலோட்டிய தமிழன் பாவ மன்னிப்பு பாலும் பழமும் வடிவுக்கு வளைகாப்பு என ஏராளமான படங்களில் துணை கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார் அதிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏ பீம் சிங் இயக்கத்தில் வெளிவந்த பாக பிரிவினை படத்தில் சிவ
கணேசன் அவர்களுக்கு தந்தையாக டி எஸ் பாலையாவிற்கு தம்பியாக சுந்தரலிங்கம் மூப்பனார் எனும் கதாபாத்திரத்தில் மிகச்சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி அனைவரையும் நெகிழச் செய்திருப்பார் இதில் அவரது இரண்டாவது மகனாக வரும் எம் என் நம்பியார் மூத்த மகனான சிவாஜியை புறக்கணிக்கும் காட்சிகளிலும் தன்னுடைய பங்கை கேட்டு பாக பிரிவினை செய்யும் காட்சிகளிலும் தன் இயல்பான நடிப்பால் பல இடங்களில் நம்மை அறியாமலேயே கண்கலங்க வைத்திருப்பார் அதோடு டி எஸ் பாலையாவிற்கும் இவருக்கும் இடையேயான அண்ணன் தம்பி உறவு குறித்து காட்டப்படும் காட்சிகள் மிக யதார்த்தமாக அமைந்திருந்ததோடு இருவரின் நடிப்பும் பாராட்டுக்குரியதாக இருக்கும் பாக பிரிவினை படத்தை தொடர்ந்து நான் சொல்லும் ரகசியம் படத்தில் வேலாயுதம் என்னும் கதாபாத்திரத்திலும் பாவ மன்னிப்பு படத்தில் சிவாஜியை காதலிக்கும் தேவிகாவின் வளர்ப்பு தந்தையாக ஜேம்ஸ் என்னும் கதாபாத்திரத்திலும் வந்து தனது நடிப்பை திறம்பட செய்தவர் சிவாஜி அவர்களின் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத திரைப்படமான கப்பலோட்டிய தமிழன் படத்தில் பாரதி வேடம் ஏற்று நடித்திருந்தார் படத்தில் சிவாஜி கணேசன் வாவு சிதம்பரனாராக நடிக்க ஜெமினி கணேசன் மாடசாமி என்னும் கதாபாத்திரத்திலும் சாவித்ரி கண்ணம்மா என்னும் கதாபாத்திரத்திலும் எஸ் வி சுப்பையா மகாகவி பாரதியாராகவும் சசிகலா பாரதியாரின் மனைவியாக செல்லம்மாள் கதாபாத்திரத்திலும் என ஒரு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே இது நடித்திருந்தனர் இவர்கள் அனைவரின் கதாபாத்திரங்களையும் தாண்டி எஸ் வி சுப்பையா அவர்கள் பாடல் காட்சிகளில் கண்ணை இமைக்காமலும் நீதிமன்ற காட்சியில் எமக்கு தொழில் எழுத்து இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல் என்று வசனம் பேசும் பொழுதும் தனது சிறப்பான நடிப்பால் பாரதியாரையே நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி நம்மை மெய் சிலிர்க்க வைத்திருப்பார் இப்படி சிவாஜியுடன் மட்டுமின்றி ஜெமினி கணேசன் அவர்களுடன் இணைந்து மணாலனை மங்கையின் பாக்கியம் சௌபாக்கியவதி வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் பொன்னு விளையும் பூமி வாழ வைத்த தெய்வம் களத்தூர் கண்ணம்மா பார்த்திபன் கனவு பாத காணிக்கை ராமு என நடித்தவர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களுடன் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை நானும் ஒரு பெண் காக்கும் கரங்கள் என வரிசையாக நடித்தார் இதனையடுத்து முதல் முறையாக மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு வெளிவந்த பணத்தோட்டம் படத்தில் நல்லவர் போல் காட்சியளிக்கும் வில்லனாக பொன்னம்பலம் என்னும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த சுப்பையா அவர்கள் கல்யாண்குமாருடன் யாருக்கு சொந்தம் முத்துராமன் அவர்களுடன் கலைக்கோவில் தாலிபாக்கியம் காவல் தெய்வம் பாதுகாப்பு ஆதி பராசக்தி அரங்கேற்றம் நத்தையில் முத்து பொன்னூஞ்சல் இதயக்கணி என எந்த ஈகோவும் பார்க்காமல் அனைவருடனும் இணைந்து நடித்தார் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் ஜெமினி கணேசன் ஜெயலலிதா பத்மினி வாணிஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி வரலட்சுமி ராஜஸ்ரீ வெண்ணிராடை நிர்மலா என மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்திருந்த ஆதி பராசக்தி படத்தில் அந்த ஆதி பராசக்தியையே அடியே போட்டு பேசும் அபிராமி பட்டராக நடித்து மன்னனால் சித்திரவதைக்கு ஆளாகும் வேளையில் டி எம் எஸ் இன் குரலில் பட்டர் பாடும் மிகச்சிறந்த பாடலான சொல்லடி அபிராமி பதில் சொல்லடி அபிராமி வானில் சுடர் வருமோ எனக்கு இடர் வருமோ என்ற பாடலில் சுப்பையாவின் நடிப்பு மிகவும் அசத்தலாக இருக்கும் இப்படி நடிப்பிலும் திறமையிலும் பல உச்சம் தொட்ட எஸ் வி சுப்பையா அவர்கள் பிடிவாதத்திலும் பலமுறை உச்சம் தொட்டு சில சங்கடங்களையும் சந்தித்திருக்கிறார் என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரியாது அவர் எந்த அளவிற்கு பிடிவாதக்காரர் என்பதற்கும் சில நிகழ்வுகள் உண்டு மனோரஞ்சிதம் என்ற நாவல் அக்காலத்தில் மிக பிரபலம் என்பதால் அந்த நாவலை அப்படியே படமாக எடுக்க ஒரு தயாரிப்பு தரப்பு முடிவு எடுத்தது ஒரு சலவை தொழிலாளியின் மகள் தன் வீட்டுக்கு வரும் அழுக்கு துணிகளில் ஒரு பட்டு ஜிப்பாவில் மட்டும் மனோரஞ்சிதம் வாசனை மணப்பதை கவனிப்பாள் அந்த சென்ட் வாசனையை வைத்து அதை அனுபவன் எத்தகைய அழகான இளைஞனாக இருப்பான் என்று கற்பனை செய்து அவன் மீது காதல் கொள்வாள் கடைசியில் அவன் ஒரு குஷ்டரோகி என்பதுதான் படத்தின் கிளைமேக்ஸ் இதில் எஸ் வி சுப்பையாதான் அந்த சென்ட் வாசனை ஜிப்பாக்காரராக நடித்தார் நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட நீண்ட வசனத்தை அவர் பேசி நடிக்க வேண்டிய காட்சியை படமாக்கும் போது அவருக்கு சோதனை ஏற்பட்டுள்ளது ரத்த கண்ணீர் படத்தில் எம் ஆர் ராதா வசனம் பேசிக் கொண்டே உடம்பை சொரிந்து கொள்வார் அந்த பாணியில் நடிக்க வேண்டிய சுப்பையாவோ பேசும்போது சொரிய மறந்து விடுவாராம் இல்லை என்றால் சொரியும் போது வசனம் மறந்து விடுமாம் இதனால் அந்த ஒரு காட்சியை பத்து முறை எடுத்தும் காட்சி ஓகே ஆகவில்லையாம் மதியம் ஒரு மணி என்பதால் சாப்பாட்டுக்கு செல்வதற்குள் இந்த காட்சியை எடுத்துவிட்டால் நிம்மதியாக இருக்கும் என்று நினைத்து இயக்குநர் கோவி மணிசேகரன் அவர்கள் ஒன் மோர் டேக் என்று கூற சுப்பையாவோ சாப்பிட்டு விட்டு வந்து முயற்சிக்கலாமே என்று கேட்டாராம் ஆனால் இயக்குநரோ விடாமல் அண்ணன் இந்த ஒரு டேக்கில் ஓகே ஆகிவிடும் பிளீஸ் என்று கெஞ்சியுள்ளார் ஆனால் சுப்பையா அவர்கள் தன் விக்கை கலர்ச்சி எரிந்துவிட்டு பிரேக் என்று கூறிவிட்டாராம் படப்பிடிப்பு முடிந்தது என்பதை குறிப்பிடும் பிரேக் என்ற சொல்லை இயக்குநர்தான் கூற வேண்டும் அதை இவர் எப்படி கூறலாம் என்று கடுப்பான கோவி மணிசேகரன் அவர்கள் மிஸ்டர் சுப்பையா பிரேக் சொல்ல உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை பிளீஸ் கெட் அவுட் என்று சொல்லிவிட்டாராம் இதனால் சுப்பையா அவர்கள் கோபித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு சென்று விட்டாராம் ஒரு மாத காலம் படப்பிடிப்பும் நடைபெறாமல் ரத்தானது கோவி மணிசேகரன் அவர்கள் எஸ் வி சுப்பையா அவை அவமானப்படுத்திவிட்டதாக அவர் தரப்பில் நடிகர் சங்கத்தில் புகார் கொடுக்கப்பட்டதாம் 
கோவி மணிசேகரன் அவர்களும் அவர் பங்குக்கு இயக்குநர்கள் சங்கத்தில் சுப்பையா மீது புகார் செய்தாராம் அப்போது நடிகர் சங்க தலைவராக நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் இருந்ததால் இருதரப்பையும் அழைத்து விசாரித்தாராம் பிறகு சுப்பையாவை நோக்கி நீங்கள் இப்படி நடந்திருக்க கூடாது ஒரு துரும்பை கிள்ளி டைரக்டர் என்று சொன்னாலும் உரிய மரியாதை தர வேண்டும் கோவி மணிசேகரன் பெரிய இலக்கியவாதி விருதுகள் பெற்றவர் நாம் எல்லோரும் மதிக்கும் கே பியின் மாணவர் ஒரு டேக் எடுக்க விட்டுக் கொடுக்காமல் பிரேக் என்று நீங்கள் சொன்னது தவறு என்று சிவாஜி கூறினாராம் ஆனால் எஸ் வி சுப்பையாவோ என்ன பேசினாலும் அவற்றையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி தந்துவிடுவதாக கூறி தொடர்ந்து நடிக்க முடியாது என்று கூறினாராம் கோவி மணிசேகரன் அவர்களும் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி தந்துவிடலாம் ஆனால் இதுவரை ஆன செலவை யார் தருவது தயவு செய்து நடிக்க வாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டும் சுப்பையா பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டாராம் பிறகு என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் சிறிது நேரம் யோசித்த சிவாஜி அவர்கள் அப்போது நடிகர் சங்கத்தில் செயலாளராக இருந்த மேஜர் சுந்தராஜனை அழைத்து சுந்தராஜா நீ போய் அந்த புஷ்டரோகி வேடத்தில் நடித்துவிடு பணம் எதுவும் கேட்காதே என்று கூறிவிட்டாராம் சிவாஜி சொன்னபடியே மேஜர் சுந்தராஜன் அந்த வேடத்தில் நடித்துக் கொடுத்தாராம் தொன்னூறு சதவீத படம் முடிவடைந்தும் ஏனோ சில காரணங்களால் படம் பாதியிலேயே நின்று போனது ஒருவேளை சுப்பையா அவர்கள் தனது பிடிவாதத்தை விட்டுக் கொடுத்து நடித்திருந்தால் படம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வெளியாகி இருக்கலாம் என்ற பேச்சும் அப்போது அடிப்பட்டது இப்படி படங்களில் முட்டல் மோதலோடு நடித்துக் கொண்டிருந்த அதே வேளையில் ஜெயகாந்தனின் கைவிலங்கு நாவலை படித்த சுப்பையா அவர்கள் அதை அப்படியே காவல் தெய்வம் என்ற பெயரில் படமாக தயாரித்தார் கைதிகளும் மனிதர்கள்தான் அவர்களுக்கும் கருணை காட்ட வேண்டும் என்ற உண்மையை மையமாக வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளிவந்த இந்த படத்தில் முத்துராமன் சிவகுமார் லட்சுமி ஆகியோருடன் இணைந்து ஆவேசம் பொங்கும் சாமுண்டியாக சிவாஜி நடித்திருந்தார் அவருக்கு நேரெதிர் இயல்பு கொண்ட சாந்தம் ததும்பும் சிறையதிகாரி ராகவனாக ஒரு தேர்ந்த நடிகரின் அனுபவ ஆற்றலுடன் சுப்பையா நடித்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார் படம் வெளியாகி நல்ல வசூலையும் வெற்றியையும் பெற்றது இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பின் போது சிவாஜி சுப்பையா இருவருக்கும் இடையே மறக்க முடியாத சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளும் அரங்கேறியுள்ளது அதுதான் படத்தில் சாமுண்டியாக சிவாஜி அவர்களை நடிக்க வைக்க சுப்பையா எப்படி சம்மதம் வாங்கினார் என்பது காவல் தெய்வம் படம் எடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் ஏவிஎம் தயாரிப்பில் சிவாஜி அவர்களை வைத்து உயர்ந்த மனிதன் படத்திற்கான படப்பிடிப்பும் நடைபெற்று வந்துள்ளது இந்த நேரம் சுப்பையாவிற்கு தனது படத்தில் சிவாஜி அவர்கள் நடிக்க நான்கைந்து நாட்கள் காட்சி தேவைப்பட்டுள்ளது இதற்காக சுப்பையா அவர்கள் சிவாஜியிடம் சென்று எவ்வளவோ முயற்சி செய்து கெஞ்சி கேட்டும் பேசி பார்த்தும் பிடிவாதமாக காட்சி தர மறுத்துவிட்டாராம் அதற்கு முக்கிய காரணம் அப்போது சிவாஜிக்கும் எஸ் வி சுப்பையாவுக்கும் இடையே நிலவி வந்த ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகள் தானாம் ஏவிஎம் குழுமத்தோடு மிகவும் உரிமை எடுத்துக்கொண்டு பழகும் எஸ் வி சுப்பையா தனது நம்பிக்கையை கைவிடாது அடுத்த முயற்சியாக தனது நெருங்கிய நண்பரும் உயர்ந்த மனிதன் படத்தின் தயாரிப்பாளரான ஏவிஎம் சரவணன் அவர்களை நேரில் சென்று பார்த்து நான் எவ்வளவு கேட்டும் சிவாஜி காட்சி தரமாட்டேங்கிறார் நீங்கதான் அவரிடம் கேட்டு வாங்கி தரணும் என்று முறையிட்டாராம் சுப்பையாவின் வார்த்தைகளை கேட்ட அடுத்த நிமிடமே சற்றும் தாமதிக்காமல் தனது நண்பனுக்காக சரவணன் அவர்கள் நேராக சிவாஜியிடம் சென்று சுப்பையாவிற்கு எப்படியும் அந்த படத்தை விரைவாக முடித்து திரையிட்டாக வேண்டும் ஏனென்றால் தயாரிப்பு செலவுகள் அதிகமாகிக் கொண்டிருப்பதால் எந்த தாமதமும் அவருக்கு வட்டி சுமையை மேலும் அதிகமாக்கும் அதனால் சுப்பையா கம்பெனியின் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நான் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணினால் நல்லா இருக்கும் என்று கேட்டாராம் அதற்கு சிவாஜி அவர்கள் நான் என்ன செய்யறது எனக்கு கொடுக்க டேட்ஸ் இல்லையே எப்படி காட்சி கொடுக்கிறது என்று கேட்டாராம் அதற்கு சரவணன் அவர்கள் சரி ஒன்னு செய்யுங்க உயர்ந்த மனிதன் படத்துக்கு எங்களுக்கு டேட் கொடுத்திருக்கீங்க இல்லையா அதில் நாலந்து நாட்கள் இந்த ஷெடியூல சுப்பையாவுக்கு கொடுங்க அப்புறம் அடுத்த ஷெடியூல நீங்க எங்களுக்கு அதை சேர்த்து கொடுத்துட்டா ஓகே என்று கூறினாராம் சரவணன் அவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்டவுடன் சற்று நேரம் யோசித்த சிவாஜி அப்படி கொடுத்தா பரவாயில்லையா என்று திருப்பி கேட்க அதற்கு சரவணன் சுப்பையா என்கிற நண்பருக்காக நான் இந்த தியாகத்தை செய்ய தயாராக இருக்கேன் என்று சிரித்துக் கொண்டே சொன்னாராம் பிறகு ஒரு வழியாக சமாதானமான சிவாஜி ஐந்து நாட்கள் சுப்பையாவிற்கு காட்சி கொடுத்து நடித்துக் கொடுத்தாராம் அந்த படத்தில் மரம் ஏறி கல்லிறக்கும் சாமுண்டியாக வரும் சிவாஜி ஐந்தே நாட்களில் தனது போர்ஷன் முழுவதையும் கச்சிதமாக முடித்துக் கொடுத்ததோடு அந்த வேடம்தான் படத்தின் முதுகெலும்பாகவும் அமைந்துவிட்டதாம் அதன் பின்னர் ஒரு நாள் தனது வீட்டிலிருந்து ஒரு டிஃபன் கேரியரை சிவாஜிக்கு கொடுத்து அனுப்பி அதில் சிவாஜி அவர்கள் சாப்பிட டிஃபன் அனுப்பியிருப்பதாக சொன்னாராம் எஸ் வி சுப்பையா சிவாஜியும் அந்த டிஃபன் பாக்ஸை சந்தோஷமாக வாங்கி திறந்து பார்த்தாராம் முதல் அடுக்கில் உண்மையிலேயே டிஃபன் இருந்ததாம் கீழே இருந்த மற்றொரு அடுக்கை திறந்து பார்த்தபொழுது அதில் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்துள்ளது அதை கண்டு கோபமடைந்த சிவாஜி உடனடியாக ஏவிஎம் சரவணன் அவர்களை கூப்பிட்டு அனுப்பினாராம் அடுத்த நிமிடம் அங்கு வந்த சரவணன் அவர்களை பார்த்ததும் உங்க ஆச்சாரி செய்த வேலையை பார்த்தீங்களா என்று கொதித்தெழுந்தாராம் சுப்பையாவை சிவாஜி எப்போதும் ஆச்சாரி என்றுதான் அழைப்பாராம் 
சிவாஜி அவர்களை எப்படி சமாதானம் செய்வதென்று தெரியாமல் என்ற சரவணன் அவர்களும் அந்த கணமே சுப்பையா அவர்களுக்கு ஆள் அனுப்பி கையோடு அழைத்து வர சொன்னாராம் அங்கு வந்த சுப்பையாவிடம் அவர் அனுப்பியிருந்த டிஃபன் கேரியரை காட்டி இது என்ன ஆச்சாரி என்று சரவணன் விசாரித்தாராம் அதற்கு சுப்பையா காவல் தெய்வம் படத்தில் நடித்ததற்காக சிவாஜிக்கு நான் அனுப்பிய சம்பளம் என்று கூறினாராம் அதை கேட்டதும் மேலும் கோபத்தின் உச்சத்திற்கு சென்ற சிவாஜி அவர்கள் நான் காவல் தெய்வம் படத்திற்கு தந்த கால் ஷீட் உங்களுக்காக தரல சரவணனுக்காகத்தான் கொடுத்தேன் அப்படியே எனக்கு நீங்க சம்பளம் தருவதாக இருந்தால் எவ்வளவு தரணம் தெரியுமா சரவணனை கேளுங்க உயர்ந்த மனிதன் படத்துக்கு எனக்கு தர லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தரணும் என்று கூற சுப்பையாவுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் அமைதியாக நின்றுள்ளார் சற்று நேரம் இப்படியே பேச்சு வளர்ந்து கொண்டே போக ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய செயலுக்காக வருத்தம் தெரிவித்தாராம் சுப்பையா பின்னர் சிவாஜியும் சகஜமாகி அந்த பணத்தை கடைசி வரையில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் வேண்டாம் என்று மறுத்து அதை சுப்பையாவிடமே திருப்பி கொடுத்து விட்டாராம் இப்படி என்னதான் சண்டைகள் மனத்தாங்கல்கள் எது வந்தாலும் சுப்பையா சிவாஜி சரவணன் ஆகியோர் ஒருவர் ஒருவர் மீது மிகுந்த மரியாதையும் அன்பும் வைத்திருந்தனர் அதிலும் சுப்பையா அவர்கள் ஏவியம் சரவணன் அவர்கள் மீது வைத்திருந்த அன்பிற்கு அளவே இல்லையாம் அந்த அளவிற்கு நெருக்கமான ஏவியம் சரவணன் அவர்கள் மீது வைத்திருந்த அளவு கடந்த அன்பினால் தான் தன் மகனுக்கு சரவணன் என்று பெயர் வைத்திருந்தார் சுப்பையா இப்படி ஒருவரை நேசிக்கவும் அவர் மீது அன்பு காட்டவும் தெரிந்த சுப்பையா அவர்கள் சற்று பிடிவாதக்காரராக இருந்தாலும் பலருக்கு பிடித்த நபராகவே அன்றைய திரையுலகில் இருந்திருக்கிறார் இவர் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கமலஹாசன் விஜயகுமார் ஸ்ரீதேவி ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த சிவப்புக்கள் மூக்குத்தி என்ற படத்துடன் தனது திரை வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு தான் வசித்து வந்த காரணோடையில் பண்டை வீட்டை சுற்றியிருந்த நிலத்தில் ஏர் பூட்டி கலப்பை பிடித்து விவசாயம் செய்து வந்தாராம் அது மட்டுமின்றி அவ்வப்போது காடா துணியில் தைத்த அரை டிராயருடன் திருப்பதிக்கு நடந்தே சென்று ஏழு மலையானிடம் சண்டை போட்டு திரும்புவாராம் அவர் நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் சுப்பையா என்ற மனிதரின் சொந்த வாழ்வு பற்றி நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் இது ராஜபாட்டேல என்ற நூலை எழுதி அதில் சில மிக அபூர்வ தகவல்களை சொல்லியிருக்கிறார் அவற்றை படித்தால் சித்தர் போன்றவர்தான் சுப்பையா என்று நினைக்கு தோன்றும் அந்த அளவிற்கு நற்பண்புகளையும் பக்தியையும் கொண்ட சுப்பையா அவர்கள் அவரது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வயதில் திடீரென்று ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார் அவரது மறைவு திரையுலகினரை மட்டுமல்ல அவருக்கு நெருக்கமான நண்பர்கள் வட்டாரத்தையும் அதிர்ச்சியடை வைத்தது அவர் மறைந்தபோது அவரது மகன் சரவணனுக்கு ஆறு வயது தானாம் அவரது உடலை சவக்குழிக்குள் வைத்து மண்ணை தள்ளிய போது அந்த விவரமறியா அன்பு மகன் அப்பா மூஞ்சி மேல மண்ணை தள்ளாதீங்க அவருக்கு மூச்சு மூட்டும் என்று கதறி அழுதானாம் பல படங்களில் தந்தையாக நடித்து நம்மை கலங்க வைத்த சுப்பையா நிஜ வாழ்க்கையிலும் தனது இறுதி நிமிடத்தில் தன் மகனையே கலங்க வைத்து சென்றிருந்தாலும் இன்று அவரது பிள்ளைகள் பெயர் சொல்லும்படியான வாழ்வை வாழ்ந்து வருகின்றனர் அவரது ஐந்து மகள்களில் ஒருவர் கே எஸ் செல்வராஜ் என்ற திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளரை திருமணம் செய்து கொண்டு தொடர்ந்து திரைத்துறையின் தொடர்புடனேயே பயணித்து வருகிறார் அவரது மகள் திவ்யாவிற்கு நடந்த திருமணத்தின் போது கூட திரைத்துறையைச் சார்ந்த பல பிரபலங்கள் பங்கேற்று அவ்விழாவை சிறப்பித்திருந்தனர் சிவாஜியுடன் பல படங்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து தனி புகழ்பெற்ற எஸ் வி சுப்பையா அவர்கள் சிவாஜியை போன்ற நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெறவில்லை என்றாலும் தனி முத்திரை கொண்ட சிறந்த நடிகர் என்று பெயர் எழுத்ததால் இவரும் ஒரு நடிகர் திலகம்தான் என்று திரையுலகினர் மட்டுமின்றி தமிழ் சினிமா ரசிகர்களாலும் பார்க்கப்பட்டார் இப்படிப்பட்ட எஸ் வி சுப்பையா அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இல்லை என்றாலும் அவரது புகழும் நினைவுகளும் என்றுமே தமிழ் திரையுலகை விட்டு அகலாது இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க